。哎，先生先生，还拿好，这跳楼套餐啊，这套餐特值，加八块钱送送一卡通大娃娃套餐。哎，先生套餐，哎，小姐，套餐，十块钱啊，加十块钱送一卡通大娃娃，一大娃。哎哎，先生，哎，套餐，哎，八折优惠，八折优惠，哎。加十块钱送一卡通大娃娃，您看看，先生，哎，您把这大娃娃送给您二姑妈、什么姨妈都行，都好，这是。见过呀！啊啊！你不是誉美行药行的那个马老板对吧？哎，咱们在普世见过面，你忘了？我叫张乐清，一张钞票的张，可口可乐乐乐，张乐清的清。哦，张先生。哎，哎，你怎么去做推广去了？股市倒闭了，我的生意就没有了，所以也知道得什么干什么了。哎，不过我怎么干的也是广告业，对吧？还可以吧，张先生。哎，有时间能不能喝杯茶呀？好啊。哎，不知道、哎、张先生以前您是做什么生意的？啊，呃，生意啊，他生意可多了。呃，我曾经推销过一种菜刀，斩钉截铁，削铁如泥。后来我又推销过一种太空质量的手帕。可以说是水火不侵，广受好评。既然如此，那张先生一定是很得意喽。说出来，您可能都不会相信，我的菜刀实在是太锋利了，手起刀落，把案板都给砸坏了。还有我那手套，实在是太完美了，戴在手上，两只手都会起痱子。哎，这个世界上有的时候就是这样，过于聪明，过于出色。也是一种罪过，真可惜呀、啊！像你这样有头脑、有主意的，在商界啊已经不多见了。只可惜呀、啊，你离开了商界。其实，我也真是帮普世想过不少好点子。你比如说吧，我本来想让他们代理我的一种叫做“国家胡洛油”的东西。这种胡洛油，那是非常非常神奇的，活血化瘀，消肿止痛。专治跌打损伤，还治伤风感冒、支气管炎、鼻窦炎、消炎杀菌、驱蚊止痒，简直就是惊世良药啊！驱蚊止痒也可以啊，那岂不是成了神游了吗？本来就是，实不相瞒，本来我都已经准备投入生产了，要不是普世经营不善，也不会让我白费这份功夫。那你为什么不再找一个投资商呢？我的神游好是好啊。可是始终名不见经传，而且投资不菲。要是没有新思维、够胆识的投资者，肯定不行。哎，马老板，我看你也是白手起家的豪杰，不知道你有没有兴趣？啊？有这样的机会，我是不会放过的。何况啊，你小弟还救过我一命，我欠你一个人情呢。哎，你看这样行不行？啊，我先进点货，到市场里试一试。如果可以的话。我呢，在大批量的进货，你看可以不？要不这样，我先进上一百箱，怎么样？一百箱，不少了。那好，那咱们现在去公司签合约，拿定金。你小弟，怎么样？说的是，我知道了，偷的啊，偷的，我，混账，学武之人最重武德，酒色财气狂赌毒。
一律禁止。师傅，我没有看错，不可以委以重任呐。幸亏我没让你做我们郭家权的继承人呐，否则我郭景天的颜面何在啊？郭家权管的颜面何在？师傅啊，君子爱财，取之有道。你花这钱就不行，我花就没事。拿来，请慢。给我钱的人，蒲老板也认识。你不认识？就是马老板吗？马老板，哪个马老板？玉满华药行的马老板。这这个马老板我认识，但是他给你钱干什么？这给你钱干什么？干什么？别急别急，事情是这个样儿的。他看中了咱们的郭家胡洛油，从我这里订货一百箱，只要一个月之内把货给他备齐，咱们就可以有二十万块钱的赚头。二十万？合约我已经跟他签好了。这个嘛。只不过是定金而已。这小子，我从小看他就有出息呀，不愧为是我们郭家权的继承人，没有看错你。太好了，这次是把我们郭家胡乐游发扬光大的机会。只要这次成功，我们今后就会财源滚滚。太好了，耶！可是这可是什么呀？不过不过什么？不过问题是。做一百箱活了油要用十万块钱，而我们手里只有两万，其余的八万怎么办？我说怎么办？吃饭啦！你们干什么？没什么，一直以来都是你们在照顾，我们报答你也是应该的。喝水不忘织布人，穿衣不忘发井人。妹妹，你对我们全家有三好，我永生不忘。什么好不好的？我给你们做饭可是收钱的呀。不管怎么说，你还是我们的衣食父母。对呀、啊，你就是我们的衣食父母啊！以前我很喜欢吃甜品的，今天我特为你买一双好吃的。哎，你吃啊，你吃啊，好吃、啊。你们这么做，太那个了。来来来，刚刚为你泡的红茶。喜哥，你怎么像是追女孩子？我这叫敬酒好。阿姨不需要尊敬吗？哎，对。你。哎呀，我我我。张子文，你。哎呀，别生气，你知道，新哥他那人就是那样，他他那嘴就特别爱爱爱乱说话。你你别跟他一般见识，其实他没恶意的，他是没有恶意，是你们不怀好意。我问问你，咱们虽然认识的时间不长，我可一直拿你当小妹看吧？有什么事情不能直接跟我说？要耍这种花招啊？张月姐，对不起啊，那我实话跟你说了。你别生气。其实是这样，新哥呢，他跟人家签了一个合同，帮人加工活了油。可是我们只有两万块钱定金，还差八万块钱才能生产。哼、哦，你们对我献殷勤，就是为了从我这儿借钱？其实也不是这样，我是觉得大家现在都挺努力的，尤其是少杰，他付出了挺多，也改变了挺多。他不再像以前那样遇到问题就逃避，反而会承担了。我觉得这次是他人生的一大转折，所以我希望能够帮助他。你喜欢他？不是、啊，傻呀你！他爱的是佟晶晶，跟你有什么关系啊？你这样对他，最后的结果只能是伤害你自己。也没有啊，我只是觉得能够尽我的能力帮助他，希望他能够快乐。我看你这个脑袋真是被冻坏了。说话也说回来了，谁没傻过呀？少女情怀。算了算了算了，我想想办法，把钱借给他吧。我看你能不能讨得某些人的欢心。真的？嘿嘿，谢谢张月姐。别跟我来这套。
想两个人跳舞，就算相同的舞步，如果心不在一处，又何必装满足？爱像一个人跳舞，踏着孤单的舞步，寂寞也许我。百香的菠萝油总算提前。我怎么知道？一下午了，打了一万多个电话了，不是不接就是不在服务区。他们公司人也不知道他去哪儿了，我怎么办？我也不知道怎么办。小星啊，我不想这么说，可是你是不是让人家给骗了？不会吧？不会不会，你想，谁会拿两万块钱出来骗咱们呢？估计啊，这马老板。肯定是今天有什么特殊的事情来不了了。这样，明天呢，我去他们公司转一圈，应该没有什么问题吧？哎，二位是不是饿了？一起吃吃饭？走。真是人情冷暖，不过就是晚一天发财嘛。他们连西餐都不愿意跟我一起吃，还是你们对我最好。不会是我的知己？说这些有什么用？是马老板失约，跟你也没关系。还有啊，是你在吃。我们两个没吃啊！来，吃啊，吃啊！叔、嗯，你是不是和他合谋起来要害我们？马老板付了定金买货了，你们卖货，最后买卖不成。马老板赔了定金，有什么问题吗？你你你们这叫损人不利己。两万块，你用两万块银，我们借钱生产活络油，然后毁约，害我们损失惨重。你是在打压我们，让我们没有东山再起的机会是吧？聪明。没想到你这么短的时间内，智商见长了。你现在终于知道什么叫做。穷不与富斗了吧？我跟你拼了！我哎，就这个，不是，咱不能打他，咱们打了他更有理由整咱们了。周润南，我早晚有一天让你知道，多行不义，必自毙。不应该那么轻易的相信别人
，是我们不应该相信你。我笨，我蠢，我弱智，我该打，行了吗？你们想怎么处置我就怎么处置我吧，我绝不反抗。我们要处置的是面前的一百箱胡乐油，处置你干什么？就是，要是你能知道怎么处置，我们也愿意让你处置啊。什么胡乐油？我看简直就是绝命牛嘛！这下全都完了。哎，其实我们不用这么悲观呀，我们可以换另外的一种经营方法。哎，我们可以把这些胡乐油寄放在张月锦的超级市场中寄卖，这样一天卖一只，早晚会把它们卖完的。哎，不不不，我那里很小的，我放不下这么多东西的。这里一共有一千五百多只胡乐油，你的意思是，一天卖一只？一口气卖上四年啊！我这只是保守的估计呀、啊。你想想，只要口碑好，一传十，十传百，百传千，那没准不到一年，这些胡乐油全部可以卖光了。张局长，你这想的也太天真了。我以为我张乐清上当受骗已经够天真了，没想到还有比我更天真的。那也不是没有可能啊！你就想想，好比一个小小的农场，他买了个鸡蛋。蛋孵出了一个小鸡，小鸡长大以后又生了个鸡蛋，蛋呢又孵出了小鸡，就这样，鸡生蛋，蛋生鸡，鸡生蛋，蛋生鸡，就一个小小的农场就可以变成一个大大的庄园呢、啊。没错，事在人为嘛，天下没有不可能的事情，对不对？你支持我？是啊，与其坐在这里怨天尤人的话，这一百箱活络油也不会消失。你既然想出了法子，我们就应该去尝试呢。前面是成功是失败，要试过了才知道。现在我们就应该迈出理想的第一步。那我们这第一步具体点，该干什么？向前进，向前进，战士的责任重，我是能投身。古有花木兰，匹夫去从军。今有国之君，军马不落油。小广告，转手就扔了。哎呀，这不是制造商机，在制造垃圾呢。日光这么毒，我估计马上就有一个人要买葫芦油呢。真的？就是我呀！为什么下去给我吃到肚子？你就不能坚持一下呀？咱们再出来两个小时。能乐观一点，什么事干了一半就停。就是，你们忘记了吧？我给你们讲的那个，这个鸡蛋变成一个大农庄的故事。没事，就我们这么一张小小的传单，就可以给我们带来无限的商机了。陈姐，我从精神上绝对支持你，可是肉体上我实在撑不住了。要不您给我们下机，我们先休息。喂，走喽！哎哎哎！这、哎。折了，没那么严重吧？哎，真的折了！哎呀，哎，你怎么那么面熟啊？你是张乐星，田鸡，哎，是你啊！哎呦，你怎么认识？哎，你不是跟你老爸在街边卖田鸡的吗？我小发了一把，所以现在不卖。哈哈哈，没想到我咱的小鸡就是你。什么鸡？啊？不，田鸡，田鸡。哎，有空没？有啊，怎么？咱喝点东西去。行啊，你田鸡。短短几年没见，你这只破田鸡居然变成金鸡了！这运气要来呀、啊！我是挡，也挡不住的。我可挡啊！田家做生意，出师未捷身先进，还欠了一退休账。哎呀，这长命债你可以长命还嘛，对不对？哎，你这个扫把星，说不定跟我一样，一张彩票。就成福星了。我现在连买彩票的闲钱我都没有。哎，对了，我记得你同学好像借过我一百块钱买彩票。哼，好像有这件事儿。来，这一千块钱你先拿着吧。哎呀，我当时借你那一百块钱的时候，那钱还真是钱啊。
。你说我要拿那一百块钱，当时投点什么资，哎，那现在指不定变成什么样了。哎，这道理就像就像一个农场，有一天购入一只鸡蛋，蛋孵小鸡，小鸡长大了以后再生蛋，蛋再孵小鸡，小鸡长大了以后再生蛋，一个小小的农场就会变成一个大农庄，一只小鸡。也有可能变成一只金鸡，那得了吧，你要多少你直说。这个嘛，这怎么着？我想他也得。一万给我，走走走，拿着，一万。好，天机，办事够爽快。喂，啊对对对对对，什么事啊？啊啊啊，那个二零三涨了是吧？涨了多少？三十四块钱啊、哦，好，好，好，好，全抛了。好的，好的，好的。哎，就这样吧啊。什么？还在炒股票？赚了？也没多少，就那么几十万块钱嘛。反正我闲着也闲着。什么？一个电话几十万？股市都在暴跌，你还在赚？你讲的运气可以啊。我做生意，从来就不讲究运气的。我跟你说啊。我从来就不打那种没把握的仗。嗯，你的意思是，在那间公司里面，我有一个朋友，他是年公司董事长，他呢总能给我一些内幕的消息，所以你说有这样一个朋友在那儿，还不等于有个财神爷在身边吗？嗯。<笑>我们在这里摆台了吗？没事儿。这药油又不是矿泉水，客人来了随便拿一瓶。哎呀，你看看吧，这堵的，客人走不了了嘛。我们在这里啊，摆台比较明显，客人来一个人拿一瓶，来一个人拿一瓶，一会儿就拿完了。你不想我们早点赚到钱，把钱还给你吗？哎，好了，不跟你说了。这样，所有的东西给我往这边挪，啊，都给我落在一块儿。OK OK。哦，对了，别落得太高啊，这要是砸下来可是血本无归的。这可都是我的钱呢。哎，气死我！
四百多块钱宣传费算什么呀？还没算上我们人工费用呢，就算一人只有两百块钱，今天一天就赔了一千多。还说什么一三十是三百，百分之千斤肉，瞎掰忙活一通。你们干嘛那么泄气呀、啊？我觉得今天挺不错的，我们至少卖出去了一瓶。一瓶。那是我出的钱，那也算数啊。那小孩是不是把药拿走了？好了好了，你别吵了。开心说的有道理啊，卖一瓶是一瓶，总算是个好的开始，是不是？就是，好兆头。嗯、喂，晶晶啊。晶晶找你商量开设武术班的事情，你偏找我来干什么？让你来你就来，废话那么多干嘛？你，快走，晶晶。开心，姐，你先去忙。少杰，你也来了。晶晶，你怎么好像瘦了？是不是特别累啊？最近？是啊，舞蹈学校都已经上课了，而且我妈妈和润楠的公司也快开张了，还说让我去当什么平面模特。我最近啊是挺忙的。你可真能干，越忙越精神。好了，快别逗我了。哎，对了，我们聊一下武术班的事儿吧。好啊。少杰他也说感兴趣呢，还说要帮忙筹划呢。真的，你真的有时间吗？我、呃、有。大男人还那么小气？小气？我小气？你让我怎么办？非得黏黏糊糊、死缠烂打，你高兴啊？什么叫死缠烂打呀？人家晶晶现在办学校，挺辛苦的，我们帮个忙，怎么了？我又不能武术，我能帮上什么忙？蔡爷就这么说，拿着。女子十二无法。嗯。对啊，人家音乐界不是有一个什么女子十二乐法吗？我想，没准这个呀，在武术界也能行得通。这么厚，你是不是花了不少功夫啊？我问你啊，你做这事儿，到底因为什么？没什么呀，给朋友帮个忙呗。除了这个原因，没别的了？没有啊。不对，还有。好，实话告诉你。就是因为我呢，你才会落到今天这个下场，所以呢，我要赎罪，就是这样。好了，再见。姐，你们来了，嗯，这边坐吧。好，姐姐，你今天可真漂亮啊！谢谢。啊，对了，少杰给你准备的计划书，你看一看。嗯，这么厚。哦，我想上个洗手间，在那边吗？啊，那你们先聊着啊。一定花了很多心思吧？其实，这份计划书主要是开心做的，跟我没有什么太大的关系。哦，那我应该谢谢你们两个人、啊。董小姐特意拍了。啊，好,好，你等一下，我去。好啊。又见面了啊？怎么的？知道我新公司拍广告，特意来帮我庆祝啊？癞蛤蟆还想吃天鹅肉呢！你这个花花大少，你就省省吧。晶晶早晚有一天吃到你的真面目。你就说他呀，他智商虽然比你高了一点，可也高的有限。你琢磨呀，我骗了你这么多年，你还不是什么都不知道吗？朱哥，你到底有什么企图啊？什么叫企图呢？是计划。我的计划就是骗财骗色。你，大爷
，你，你，你有病啊你！你有病还是我有病？开心，他们怎么走了呀？哦，他们有点事儿，先走了。对不起，我错了。嗯、你说你叫我说你什么好？不是不对，可是你看他那嚣张的样。我们不是说不敢跟他斗，怕他。可是你这样动不动图一时之快，我问你，你能怎么着？能解决问题吗？还有开心，我告诉你，我会找机会跟他算账。但是记住了。不是现在，明白了吗？走吧。开心呐，波波。红薯，红薯，我们太小了。两个，两个，两个，两个。只有一个，一个就一个吧，老板。走吧。不会吧？小芳当店长了，我知道，所以我已经安排人事部给他调职了。依我看，他做仓务部主管更合适。怎么说我也是股东之一，你做任何决定，你起码要通知我一下吧。我知道你和小芳是好朋友，你提拔他也是理所当然的。不过，要当一店之长，他还欠缺些条件。小芳是个人才，我看人绝对不会差。你说，他差在哪儿？一颗安分的心。我看过他的档案，他在当店长助理的时候，很多账目都不太很清楚。难道你没有留意吗？是吗？我们做管理层的，看走眼也是难免的事。我是看在你和他是好朋友的份上，才继续让他留任。你要真是他的好朋友，我劝你点他一下，让他安分守己，不要再耍什么花样。我是绝不允许别人在我的眼皮子底下干小动作的。好，我明白了。你是个聪明人，你放心，我是个爽快的人。只要下面的人安分守己，做好本职的工作，我是不会亏待他们的。我知道该怎么做了。我觉得，我觉得应该把我们这儿的把杆稍微降低一点，因为我们这儿上课都是儿童。好的。对了，还有还有那个更衣室的地板实在是太滑了。是吗？对，我想希望可以把它改进一下，好不好？好的，我明白。好，那没什么事儿，您先走吧。那就下午再见。好，谢谢。嗯，再见。挺忙的嘛。啊，是啊，你看办那么大舞蹈学校真的太不容易了，而且我在想，我妈妈管理那么大一企业，她是怎么管理的呀？
，你妈懂得用人呢。哎，走吧，该吃饭了，一起吃饭、啊。我不去了，我中午带了盒饭了。吃盒饭？你开什么玩笑？你这么辛苦，你吃盒饭？赶紧走吧。走吧哎呀，不用了，我今天中午只给自己半个小时吃饭的时间。下午啊，我还约老师要见面，我先走了，再见。哎。这不是我不帮你们呀，客人说了摆在这儿实在是不方便呀。我乔月姐，你别这么说，我们都能理解。是，不好意思了，没事。没想到这东西销路这么差，三天了一瓶都没卖出去。别瞎说啊，光是活路都是好东西，这帮俗人他们不懂。哎呀，这宣传费现在已经用的七七八八了，我们以后怎么办呢？哎呀，你们别这么消极嘛！俗话说得好，车到山前必有路，船到桥头自然直嘛。说得对，七十七、七十八、有八十高。哎，姐姐，怎么样？是吗？啊，剩了这么多。<笑>哎，我告诉你啊，你小子可没骗我。啊，那我岂不是赚了三万多块啊？请请请，一会儿一定请你吃饭啊！呀。请谁吃饭？他去干活。笑，嘿嘿嘿，笑什么你？我陪这么多，你还笑呢？救命啊！哎，救命啊！就怕蒲少杰，因为你知道吗？这破活了油，他有股份呢、啊。我怕他东山再起呀、啊。就凭他蒲少杰，他还弱了一点儿。就算他有再好的运气，老爸，你觉得他能把握住吗？你根本不用担心他。好了，别说了，你跟发氏集团弄怎么样了？把我的心腹都调走了。对了，这女人很厉害的，你要小心啊。她有张良计，我有过墙梯，我就不相信斗不过这个女人。这是我们郭氏活络油啊，头头脑热，上吐下泻。来吃吃，效果非常好。好，好，好，谢谢，谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢。好，好，好。先生，您这是两瓶的钱，您来买两瓶行不行？好好好，这个广告的效果可真是好啊！是啊，看咱们火烙油这生意火死了。我早就跟你说了吗？你就是不相信。谢谢谢谢，我们郭氏火烙油就是这么厉害。大家看一看啊，郭氏火烙油，看一看看。郭氏的火烙油，不是，你咋了？脸色那么差、啊，出什么事了？谢谢谢谢。哎，小姐，没有，没有。郭氏活络油啊，非常好用的。那个那个丰盛代理权的合约签了没有？签了，昨天就签了。不过他，哎，好了好了好了，两边两边两边
。不过他其实他给的是那个支票，没给现金，要到银行兑换成现金才能给你。哎，乐清啊，下午啊，你去一趟银行啊，你把那个支票啊兑换成现金，然后先还给月姐啊。哎，不着急。来，大家看一看，看一看，郭氏活络油，您是。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。喂，怎么样？啊？三零四又跌了七毛，那我给你的三万块钱呢？哎，这怎么不关你的事儿？不是你告诉我说有那内幕消息的吗？啊，现在你告诉我说消息不灵了，当初呢？啊？我可把我所有的积蓄全都砸进去了，哥们儿，我。哎，田弟，你这样说话就太过分了吧？啊，当初我把钱给你……喂，喂，喂，田弟，你看一次我田弟，我。放手才是为。